എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് പി ഒ വിജയത്തിന് ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മേഖല സെലക്ട് ചെയ്യണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമാണിത് കാരണം പലരും പല രംഗത്തേക്കും നിങ്ങളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഏത് കരിയർ വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ ഒന്ന് ബാങ്കിങ് രംഗമാണ് കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇക്കണോമിക് പവറായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ആറാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ അധികം താമസിയാതെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും നാലാം സ്ഥാനത്തും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തും എന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതായത് ചൈനയും അമേരിക്കയും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറുകയാണ് ഇന്ത്യ ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിക്കുക വളരുക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടലാണ് ബാങ്കിങ് രംഗം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗത്തോട് താല്പര്യമുണ്ട് അതിന് അഭിരുചി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള റീസണിങ് മാത്സ് എന്നിവയോട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നിവയോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു രംഗം തന്നെയാണ് ബാങ്കിങ് രംഗം ആ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് ഒരു കരിയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മൂന്ന് എൻട്രി പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് ആകാം ബാങ്ക് പി ഒ ആകാം അതിനുപരിയായിട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആകാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമനം നടക്കുന്നത് ബാങ്ക് ക്ലർക്ക് ബാങ്ക് പി ഒ എന്നീ രംഗങ്ങളിലാണ് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് ആയിരിക്കും ഉപദേശിക്കുക എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് യുവർ കരിയർ ആസ് എ ബാങ്ക് ഓഫീസർ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ബാങ്കിൽ ഓഫീസറായി നേരിട്ട് നിയമനം നേടുന്നവരാണ് പടി പടിയായിട്ട് ഉയർന്ന് അധികം കഴിയാതെ അവരുടെ കരിയർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓരോ ബാങ്കിലെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ജനറൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക അപ്പോ ഓഫീസറായിട്ട് ആരംഭിച്ചാൽ പിന്നെ ബാങ്ക് ഓഫീസറായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ആകുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ആകുന്നു പിന്നെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചീഫ് മാനേജർ എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ബാങ്ക് പി ഒ ആയിട്ട് നിയമനം നേടുന്ന ഏവർക്കും സാധ്യമാണ് ഇതേ തുടർന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ജനറൽ മാനേജർ എന്നീ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമനം നേടാൻ സാധ്യമാണ് സോ ഒരു ബാങ്ക് ക്ലർക്കായിട്ട് സർവീസിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ട് ബാങ്കിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന് ഒരു ബാങ്കറുടേതായിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കാനുള്ള നിയോഗം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു കരിയർ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നേടാൻ കഴിയുന്ന പോസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് നേടാനുള്ള ശ്രമം ഇന്ന് തുടങ്ങണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ബാങ്ക് ക്ലർക്കായിട്ട് നിയമനം നേടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്ര ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ബാങ്ക് ക്ലർക്കിന്റെയും ബാങ്ക് പി ഒയുടെയും സിലബസിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് സോ ഇഫ് യു ആർ അംബീഷ്യസ് ഇഫ് യു ആർ റിയലി ടാലന്റഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ വർക്ക് വെരി ഹാർഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഫോക്കസ് ഫോർ റീസണിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിവോട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ബാങ്ക് പി ഒ അതിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകരുത് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അത് നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നോളജ് എത്രയാണെങ്കിലും ഈ ബാങ്കിങ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസിൽ
ആ സിലബസിലെ വിഷയങ്ങൾ അടുത്തറിയുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എടുത്ത എഫേർട്ടിൻ്റെ പത്തിലൊരംശം എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്ക് പി ആയിട്ട് സർവീസിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതും എസ് ബി ഐ ആയാലും ശരി ഐ ബി പി എസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം വരുന്ന നാഷണലൈസ് ബാങ്കിലേക്ക് ഉള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന ബോർഡാണ് ഐ ബി പി എസ് ആ ഐ ബി പി എസിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതോളം ബാങ്കുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ഒരുമിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരുമിച്ച് തയ്യാറെടുക്കാം ഇതിനുപരിയാണ് എസ് ബി ഐയുടെ ബാങ്ക് പി ഒ ഉദ്യോഗം അത് എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐയിൽ നിയമനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്ക് ഓഫീസർ ആകണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നാല് ചോയ്സുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഒന്ന് എസ് ബി ഐ ഓഫീസർ ആകാം രണ്ട് ഐ ബി പി എസിലെ ഐ ബി പി എസ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷ വഴി ഇരുപതിലേറെ നാഷണലൈസ് ബാങ്കുകളിലേക്കുള്ള നിയമനം നേടാം അതിനുപരിയായിട്ട് ഐ ബി പി എസ് തന്നെ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് അതായത് ആർ ആർ ബികളിലേക്ക് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ഇപ്പൊ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പോലുള്ള ബാങ്കുകളിലേക്കും ഈ ഓഫീസ് തസ്തയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനുപരിയായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആ ബാങ്കുകൾ നേരിട്ട് ഓഫീസർ തസ്തികളിലേക്ക് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്ക് ഓഫീസർ ആകാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സസ് അനവധിയാണ് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ അനവധി അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാണ് ഇനി എസ് ബി ഐയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് പി ഒയുടെ നിയമനത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഇന്റർവ്യൂ ആ പ്രിലിമിനറിയിൽ ഒരു മിനിമം മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് മെയിൻ എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുക ആ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാകുന്നവർക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് വഴി തുറക്കുക അപ്പോൾ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ പ്ലസ് ഇന്റർവ്യൂ ഇതിലെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിയമനം നേടിത്തരിക നമുക്ക് ആദ്യം പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ്റെ സിലബസ് എസ് ബി ഐയിലെ ബാങ്ക് പി ഒ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ്റെ സിലബസ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ എക്സാമിനേഷനും ഇന്റർവ്യൂ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം എസ് ബി ഐയിലെയും ഐ ബി പി എസിലെയും പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ്റെ സിലബസ് ഒരേപോലെയാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുക ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് അതിന് മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും മുപ്പത് മാർക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനകത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും മുപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നോക്കുക ഓരോ വിഷയത്തിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈം അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കാനും ഓരോ വിഷയങ്ങളും സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി സ്കില്ല് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുമാണ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകളിൽ ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു റിസ്ട്രിക്ഷൻ കൂടി അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷന് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും നൂറ് മാർക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് റീസണിംഗ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അറുപത് മാർക്കാണ് അതിനുള്ളത് അറുപത് മിനിറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അറുപത് മാർക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ജനറൽ എക്കോണമി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് അവയർനെസ് അത് നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പത് മാർക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് അവസാനമായിട്ട് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നാൽപ്പത് മാർക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് അഗ്രഗേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറായിരിക്കും മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ കൂടി ഉണ്ടാവും അത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എക്സാം നടത്തുക ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഡിസ്ക്
ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഇതിൽ കമ്പൈൻഡ് മാർക്കാണ് വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുക അതേ തുടർന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു അസസ്മെൻ്റ് അതിനകത്തുണ്ടാവും അവരുടെ സ്കില്ലുകളും കേപ്പബിലിറ്റിയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗത്തിനുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിലെ മാർക്കും മെയിൻ എക്സാമിനേഷനിലെ പെർഫോമൻസുമാണ് സെലക്ഷനായിട്ട് പിന്നെ വിജയ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമിനേഷൻ പ്രോസസ് പറഞ്ഞു പ്രിലിമിനറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മെയിൻ എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് ഒരു അറ്റാക്കബിൾ സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കടന്ന് വരാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒരു പരീക്ഷയായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ആ മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിങ് അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ബേസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ കോമൺ സെൻസുള്ള ആർക്കും പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ട്രെൻഡുകൾ മനസ്സിലാക്കി പരീക്ഷാ രീതികൾ ഉൾക്കൊണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് മോഡൽ എക്സാം പരിശീലിച്ച് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആ സ്കോറും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഈ പരീക്ഷകളെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗം എസ്പെഷ്യലി ബാങ്ക് ഓഫീസർ ഉദ്യോഗം തുറന്നു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കർ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കരിയർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് ബാങ്ക് ഓഫീസർ ഉദ്യോഗത്തിനായി കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലത്തും നേരിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുപരിയായിട്ട് ഈ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമും ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബാങ്ക് ഓഫീസർ ആകണം എന്ന് ആണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക നിങ്ങളെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് സംവിധാനം നിങ്ങൾക്കായി പ്ലാൻ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഏവരെയും ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ ബാങ്ക് കോച്ചിങ് രംഗത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആൻഡ് ക്യുക്കർ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനും ആ സേവനത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ ഒരു വിജയത്തിൽ എത്തിക്കാനും ബ്രില്യൻസ് കോളേജിന് സാധ്യമാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്